fora de campo, a maior torcida do Brasil anda apreensiva. O Conselho Deliberativo do Flamengo se reúne hoje à noite para votar o impeachment do presidente Edmundo Santos Silva. Mas dentro de campo, os jogadores honram a tradição do clube. Depois de um ano de derrotas e fracassos, o rubro negro volta a dar esperanças para a torcida justamente na última competição onde foi campeão. A Tirson, Andrezinho, Alessandro. Os três são os personagens principais desta história de lances maravilhosos, como a bomba de Hugo. Desta história, que também pode apresentar momentos feios, carrinhos desnecessários. Geralmente, os faltosos são punidos. Na cobrança, a Tirson chuta no contrapé de Arlen. Eita bola parada bonita. Flamengo, 1 a 0. O time está demonstrando dentro de campo. Que consegue as vitórias e o time está de parabéns. Ah, futebol caprichoso. Trombada de Fernando em Finazzi. Pênalti para o Goiás. Araújo mostra que aquela bola parada, às vezes, é inimiga. Os rubro-negros estão velozes e inspirados. André Gomes cruza, Felipe Melo cabeceia e Andrezinho oportunista aproveita para marcar o segundo e embalar um Flamengo que parece se conhecer melhor com a bola nos pés. Tem até característica minha do, do, do outro atacante, Edson. Edson, né? Às vezes o nome dele é muito difícil. Fácil é a tabela de Alessandro, Andrezinho. Alessandro, Andrezinho. Alessandro, que golaço. Daqueles que merecem replay. Mas nem tudo é só beleza. No minuto seguinte, Alessandro entra forte demais. Horroroso, né? Em seguida eu pedi desculpa e... Acho que esqueci, né? O mais importante é que eu fiz um belo gol, estou feliz e o Flamengo venceu. Criando várias oportunidades, vendo o adversário perder a cabeça, Túlio recebe o cartão vermelho. Enfim, um 3 a 0 justo para os donos da bola. No jogo do belo e do feio, o resultado acabou sendo lindo para o Flamengo, que está praticamente classificado. Precisa apenas de um empate com o São Caetano para ser o primeiro do grupo. E quem sabe escrever novas histórias, porque a de Atirson, Andrezinho e Alessandro teve um final feliz para quem ama o futebol espetáculo. O Globo Esporte ama. Boa tarde.